ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏവരെയും സത്യാത്മധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിത്യമായ ന്യായവിധിയുടെ മൂന്ന് അനുക്രമഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ആ പ്രത്യേക കാര്യമെന്നത് ഏത് ന്യായാസനത്തിലാണോ ന്യായകർത്താവ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യായാധിപതി ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ന്യായവിധിക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെയെല്ലാം വിധിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ളവരാണ് ഈ ന്യായവിധികളുടെ സമയക്രമങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ന്യായവിധിയെ അഥവാ ന്യായവിധിയുടെ ഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ദ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അഥവാ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം ശിക്ഷാവിധിയെയും ന്യായവിധിയെയും തരംതിരിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ സന്ദർഭവശാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് കടന്നു പോകാം എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ അതായത് ഒന്നാം ഘട്ടമായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം എന്നതിൽ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗാമികളും ശുശ്രൂഷകരുമാണ് അതായത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അഥവാ വിശ്വാസികൾ ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി അഥവാ മഹത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നാണ് ഇവിടെ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാപീഡന കാലത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ അഥവാ ഭൂമിയിലെ കർത്താവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് അന്ന് നിലവിലുള്ള ജാതീയ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നീ എപ്പിസോഡുകളിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് മൂന്നാം ഘട്ടത്തെ പറയുന്നത് എ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ത്രോൺ അഥവാ വെള്ള സിംഹാസനം എന്നാണ് ഇവിടെ വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം ആയിരിക്കും ഈ വെള്ള സിംഹാസന ന്യായവിധി അഥവാ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യായവിധിയല്ല യഥാർത്ഥ ശിക്ഷാവിധി തന്നെയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടായി സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്ക രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും 
തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളിയിടും ഇവിടെ വെച്ചാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിനും വിശുദ്ധിക്കും എതിരായുള്ള സകല മറുതലിപ്പിൻ്റെയും അശുദ്ധിയുടെയും പാപത്തിൻ്റെയും മ്ലേച്ഛതയുടെയും പ്രവൃത്തികൾക്ക് അവസാനമായി ശിക്ഷ വിധിച്ച് എന്നേക്കുമായി നിത്യമായ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നത് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവർ ആരെന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്ത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂന്നി ഉറച്ചു നിന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയും പ്രാപിച്ചവർ ഇവർ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാനവരാശിക്കായുള്ള ക്രൂശിലെ പാപപരിഹാര യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏവരും തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കും അവർ നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെയുള്ള ന്യായവിധി അതായത് ശിക്ഷാവിധിയല്ല അവരവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നതായ വിധി നേരിട്ടിരിക്കും അഥവാ പ്രതിഫലം പ്രാപിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും നേടുന്നതിനായി തങ്ങളുടെ ഇഹലോകവാസത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെതായ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് എറിയപ്പെടും എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെയും രണ്ട് വിഭാഗം ഈ നിത്യമായ തീപ്പൊയ്കയിലെ ശിക്ഷാവിധിയെ അതിജീവിച്ച് നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്നവരായി ഉണ്ടായിരിക്കും അതിജീവിച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീപ്പൊയ്കയിലെ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് കടക്കാതെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ എന്നതാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപ് നാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തെക്കേ രാജ്ഞിയും നിനവേക്കാരുമാണ് ആദ്യത്തെ വിഭാഗം ഇവർ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത തൻ്റെ ദയയെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് വളരെ ചുരുക്കമായ എങ്കിലും വ്യക്തമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെ കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതിനെ അംഗീകരിച്ചവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇനി ഇവരെ പോലെ മുൻകാല ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും വെള്ളസിംഹാസനത്തിങ്കലെ അന്ത്യശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് തിരുവചനം സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നില്ല അടുത്തതായി വെള്ളസിംഹാസന ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമെന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചക്കാലത്ത് വിശ്വാസികളായിരുന്ന് മരിച്ചവരാണ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റു വല്ലവർക്കും കൂടെ മഹാദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദയ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമോ കരുണ കാണിക്കുമോ ഇതിനുള്ള മറുപടി പൂർണ്ണമായും സർവജ്ഞാനിയായ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരായ നിസ്സാരന്മാരായ നമ്മൾ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവില്ലാത്ത അഥവാ അതിരുകളില്ലാത്ത ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കുക എന്നത് തികച്ചും അസാധ്യവും മടയത്തരവുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അഭികാമ്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ മനോഭാവം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സർവഭൂമിക്കും ന്യായാധിപതിയായവൻ നീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അളവില്ലാത്തതായ ദയ രുചിച്ചറിഞ്ഞവർ ഏവരും തന്നെ ഈ ദൈവം തൻ്റെ ദയയ്ക്ക് അർഹരായവരിൽ നിന്നും 
അത് ഒരിക്കലും മറച്ചു പിടിക്കില്ല അഥവാ പിടിച്ചു വയ്ക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാണ് ഹലലുയ സ്തോത്രം മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുതകളെല്ലാം തന്നെ നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയും ശിക്ഷാവിധിയും ഒക്കെ സമ്പൂർണമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിച്ചു വയ്ക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ള ധാരണ കേവലം നിസ്സാരന്മാരായ മനുഷ്യരായ നമ്മൾ വെച്ചു പുലർത്താൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചതും വിശകലനം ചെയ്തതുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിലൂടെയും മറ്റ് വെളിപ്പാടുകളിലൂടെയും നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്തതും തികച്ചും പ്രകൃത്യാതീതവും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ എത്രയോ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ നമ്മളും കടമെടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് അതായത് അദ്ദേഹം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഹ ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ എത്ര അപ്രമേയവും അവൻ്റെ വഴികൾ എത്ര അഗോചരവും ആകുന്നു ഇതോടുകൂടെ അന്ത്യ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഠനം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാവുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നതും ഈ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തവുമായ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആയതിനായി പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശരണപ്പെടാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനും കരുണാസമ്പന്നമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ കർത്താവെ അത്യധികം സങ്കീർണവും ദിവ്യമായ പരിജ്ഞാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ അന്ത്യ ന്യായവിധികളെക്കുറിച്ച് അല്പമായിട്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ നിസ്സാരന്മാരായ അടിയങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം തുടർന്നും തിരുവചനത്തിൽ ആഴത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തവും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അടിയങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവേ ആമേ